హలో దేర్ నోట్స్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది సో మనం థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూస్తాను ప్లగింగ్ ఆఫ్ ఆ డీసీ షంత్ మోటార్ ఈజ్ నార్మలీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై మన ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్లో మొత్తం మూడు రకాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ప్లగింగ్ డైనమిక్ అండ్ రీజనరేటివ్ సో అందులో ప్లగింగ్ని ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తామని చెప్పి అని అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ ద రియో స్టార్ట్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది ఆర్మిచర్ ప్లగింగ్లో అసలు రియో స్టార్ట్ అన్న మాటనే రాదు సో దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఆన్సర్ సెకండ్ కనెక్టింగ్ రియో స్టార్ట్ ఇన్ సిరీస్ ఇక్కడ కూడా రియో స్టార్ట్ ఉంది అండ్ వీ డోంట్ యూజ్ రియో స్టార్ట్ ఇన్ ప్లగింగ్ నెక్స్ట్ రివర్సింగ్ ది కరెంట్ టు బోత్ ఆర్మేచర్ అండ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అండ్ ఆప్షన్ సి రివర్సింగ్ ద కరెంట్ త్రూ ది ఆర్మేచర్ ఉంది సి ఆప్షన్ డి చూసినారు అని అంటే ఒకవేళ ఆర్మేచర్ అండ్ ఫీల్డ్ రెండింటి నుంచి కరెంట్ డైరెక్షన్ రివర్స్ చేస్తే రెండింట్లో నుంచి కూడా జనరేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది సో ఇన్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే డైరెక్షన్లో మోటార్ తిరుగుతుండనో అదే రొటేషన్లో అదే డైరెక్షన్లో తిరగడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో కాబట్టి వి కెనాట్ యూజ్ ఆప్షన్ డి సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రివర్సింగ్ ది కరెంట్ త్రూ ది ఆర్మేచర్ ఓన్లీ ఆర్మేచర్లో నుంచి మాత్రమే చేసినప్పుడే మనకు అపోజింగ్ టార్క్ అన్నది డెవలప్ అవుతుంది అపోజింగ్ టార్క్ అన్నది డెవలప్ అయ్యి మా మోటార్ అన్నది ఆగుతుంది సో లెట్ అస్ సీ సమ్ బేసిక్ ఫీచర్స్ అబౌట్ బ్రేకింగ్ సో బ్రేకింగ్ అనేది రెండు రకాలుగా అచీవ్ చేయొచ్చు ఒకటి నాన్ ఎలక్ట్రికల్ మీన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ మీన్స్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ మీన్స్ని ఫ్రిక్షనల్ బ్రేకింగ్ అంటాం ఎలక్ట్రికల్ మీన్స్ని ఎలక్ట్రో డైనామిక్ బ్రేకింగ్ అని అంటాం నాన్ ఎలక్ట్రికల్లో వీ కెన్ యూజ్ మెటాల్ మెకానికల్ బ్రేక్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ హైడ్రాలిక్ బ్రేక్స్ ఎక్కడైతే మనం ఒక ఫ్లూయిడ్ హెల్ప్ తీసుకుంటామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రాలిక్ మోస్ట్లీ ఆయిల్స్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ న్యూమాటిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మనం ఎయిర్ని బ్రేకింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వ్యాక్యూమ్ బ్రేకింగ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ బ్రేకింగ్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్లో వీ హ్యావ్ ప్లగింగ్ ఎక్కడైతే ఆర్మేచర్కి సప్లైని రివర్స్ చేస్తాం డైనామిక్ ఆర్మేచర్ సప్లై సప్లై నుంచి తీసేసి ఒక రెసిస్టెన్స్కి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేస్తాం రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ మోటార్ని ఆపేసి సప్లై నుంచి డిస్కనెక్షన్ చేయకుండా ఏదైతే మోటార్ మనం వాడుతున్నామో దాన్ని జనరేటర్ లాగా యూజ్ చేసి ఈయన మన కోస్టింగ్ పీరియడ్లో ఏదైతే ఎనర్జీ డిసిపేట్ అవుతుందో దాన్ని ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసి సప్లై సిస్టమ్కి బ్యాక్ పంపింగ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అండ్ బ్రేకింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ మన మోటార్ బరువు ఎక్కువ ఉన్నా మన మోటార్ బరువు ఎక్కువ ఉన్నా లేదా ఇంతకుముందు నుంచి ఎక్కువ స్పీడ్గా దిగినా కూడా మనం బ్రేక్స్ వేసే టైం అన్నది పెరుగుతుంది రైట్ వన్ ఈజ్ హెవీ హెవీ టార్క్స్ని డ్రైవ్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ హై స్పీడ్లో మన మోటార్ తిరిగి ఉన్న బ్రేకింగ్ టైం అన్నది ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది అండ్ బ్రేకింగ్ అన్నది ముఖ్యంగా మనం రెండు సిచ్యువేషన్స్లో వాడతాం ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ని కంప్లీట్గా రెస్ట్కి తీసుకురావడానికి రెండు స్పీడ్గా తిరుగుతున్న మిషిన్ని కానీ మోటార్ని కానీ స్లో డౌన్ చేయడానికి రైట్ సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చ